يزال على نغوص يكدوسان كدوس بسماء وولو منفس قدوس احدو املاك امين لولو لغزيابير بيت سبوچ የናታችን የመቤታችን የቅድስ ድንግል ማርያም ወዳጆች በእግዚአብሔር ሰላምታ እንደምን ቆያችሁ አሜን ምረቱን ቸርነቱን አብዝቶስ ከዚያ ቆየን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን አባታችን ነው የሚልውን ትምርታችንን አሁን እንጀምራለን ባለፈው ክፍለ ጊዜ አባታችን ሆይ በሰማያት ምትኖር ስም ይቀደስ መንግስተ ትምጣ ፈቃድ በሰማያት እንደሆነች እንዲሁም በመድርቱ ሆን እስከሚለው ድረስ ተመልክተን ነበር ዛሬ ምን መለከተው በደላችንን ይቀርበላን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል የሚለውን ክፍል ይሆናል እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን እንግዲህ ከዚህ ከቀደም በነበሩት ክፍሎች እንደተመለከት ነው አባታችን የሚለው ጸሎት ታያጅነት ያለው ነው ያንዳንዱ ቃል ብለናል በሰማያት ምትኖር አባታችን ሆይ ስምህ ይቀደስ ከፍ ከፍ ይበል ይመስገን ስምህ እስኪመሰገን እንዲሚመሰገንባት መንግስተ ትምጣ መንግስተ ስክትመጣ ፈቃደ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በመድርቱን በመድር ደሞ እንድና መሰግነ የለት እንጀራችንን ስጠን መቼ ሰው ካልበላ ካልጣጣ ማመስገን አይችልም ስለዚህ የለት እንጀራችንን ስጠን ግን የምትሰጠን እንጀራ ደሞ ለመታረድ ለኩነኔ እንዳይሆንብን በደላችንን ይቅርበለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል የሚል ትርጉም አለው እንግዲህ ብዙ ጊዜ የለት እንጀራችንን ስጠን ብለን ቀጥለን ነው በደላችንን የሚቀርበለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል ያለው ብዙ ጊዜ ሰው በተለምዶ ሰው ከበላ ከተጣ ማለት ሰዓጥያት መስራቱ አይቀርም ይላል ስለዚህ የለት እንጀራ ከተሰጠን የለት አጥያት መስራታችን ስለማይቀር የለት እንጀራችንን ሰተን ጠግበን እንዳናስከፋ በጥጋም ምክንያት ማለት ከመብል ቀጥሎ አጥያት መከተሎ አይቀርም በሉ ጠገቡ ሊዘፍኑ ተነሱ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ በሉ ጠገቡ ፈጣሪን ራሱ ነው የሚለው ስለዚህ ከመብላት ከመጠጣት የለት እንጀራ ከማግኘታችን የተነሳ ጠግበን እንዳናስቀይም እግዚአብሔር ማን ነው እንዳለ ሊላል ሰለሞንም እንጀራየን ስጠኝ ዳም ባለ ጠጋም ማታድርገኝ እግዚአብሔር ማን ነው እንዳለ ወይ ደሞ እንዳል ሰርቅ ይላል ስለዚህ ከራሃብም ከጥጋብም የሚመጣ ጥያት አለና የለት እንጀራችንን ከሰጠን ደሞ ጠግበን እንዳናስቀይም በደላችንን ይቀርበለን ሰው በጥጋቡ የሚሰራው ብዙ ጥያት ነውና በደላችን ይቀርበለን የሚለው ጸሎት ከእለት እንጀራችንን ስጠን ቀጥሏል ማለት ነው። እንግዲህ በእውነት የጸሎት በጣም ከአባታችን ወይ በጣም ከባዱ ክፍል ነው። በደላችንን ይቀርበለን እኛም የበደሉንን ይቀር እንደምንል የሚለው ማለት ነው። መቼስ የሰው ልጅ የመጨረሻ የምድር ላይ ስኬቱ የተልኮ ሁሉ ፍጻሜ የኃጢአት ስሪያት ማግኘት ነው። ከምንም ነገር በላይና የዚህ ጸሎት በጣም ጥልቁ ክፍል በደላችንን ይቀርበለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል የሚለው ነው ህድግ ለነ አበሳነ እንደውም በደላችንን ተውልን ነው በግዙ የሚለው ተውልን ይቀርበለን ብቻ ሳይሆን ተውልን በቃ አርሳልን አይነት አያዝ ያለው ጸሎት ነው አበሳነ ወጌጋየነ በግዙ አበሳነ ወጌጋየነ እንግዲህ ሁለት ነገሮች ፍጹም የሚል ትርጉም ይኖራቸዋል ተከታተለው ሲመጡ በግዙ ሌላው ግን አበሳና ጌጋይ የሚለውን ለትልቅና ለትንሽ አጥያት ትንሹንም ማጥያት ትልቁንም ማጥያት በመርገም የመጣውን ማጥያት ደሞ ታናሹን ማጥያት ይቅርበለን ማለት ነው እንደየ ዘመኑ ይሄንን ትርጓሜ ሰጥተውታል አባቶቻችን እንግዲህ እግዚአብሔር ይቅርባይ ነው በደላችንን ይቅርበለን የሚለውን ቃል ለእግዚአብሔር سنናገር እግዚአብሔር ይቅርባይ አምላክ መሆኑን ከመአመን የመነጨ ነው ይሄንን ጸሎት ክርስቶስ በማስተማሩ ከተንስ ከጥምቀት በኋላ ኃጢያት ሊሰራ እንደሚችል ሰው ያሳያል ቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ ይናስተምሮበታል ምን ማለት ነው በነ ቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ ዘመን እንግዲህ በመጀመሪያዎቹ 3 ክፍለ ዘመናት ማለት ነው ሰዎች ለመጠመቅ ይፈሩ ነበር ጥምቀት ለመጥልክ ዛሬኛ ለቁርባን እንደምንሸሸው ማለት ነው ተገቢ ባለው መንገድ ለመጠመቅ ይፈሩ ነበር ለምን ነው ሲባሉ ተጠምቅ ኃጢያት ብሰራ በኋላ ይቅራይ ለኝም እግዚአብሔር አይነት ስም የተነበራቸው ቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ ግን የተጠመቀ ሰው ኃጢያት ሊሰራ እንደሚችል ማስረጃ አድርጎ የጠቀሰው 
አባታችን ሆይ የሚለው ጸሎት ለተጠመቁ ብቻ ነው የሚሆነው ምክንያቱም አባቴ የምትለው እግዚአብሔር በጥምቀት ልጅነት ስታገኝ ስለዚህ በጥምቀት ልጅነት ያገኙ ሰዎች ኃጢያት እንደሚሰሩ አውቆ እግዚአብሔር አባታችን ሆይ በሉኝ ካለ በኋላ በደላችን ይቀርበልን በሉኝ ብሎ አለ ስለዚህ ተጠምቆ መበደል ሊኖር እንደሚችል እግዚአብሔር አስቀድሞ ተናግሯል ብሎ እንደማስረጃ ጠቅሶታል እንግዲህ እግዚአብሔር ይቅርብ አይነው ስንል ያው ቃሉ ተመሳሳይ ስለሆነ ነው እንጂ እግዚአብሔር ራሱ የምህረት ወይም የይቅርታ ባህር ነው ባይረ ምህረት ይባላል እግዚአብሔር የእግዚአብሔር የይቅርታ መጠን ከሰው ኃጢያት ጋር በፍጹም አይነጻጻር የእግዚአብሔር ምህረት እንደ ባህር ነው የኛ ኃጢያት ደግሞ እንደ ደም ጠብታ ለዚ ነው ንጉስ ዳዊት በህይወት ዘመኑ አንድ ጥልቅ ጸሎት ጸልዮዋል ያለቀሰበት ጸሎት ሐምሳኛው የዳዊት መዝሙር ማለት ነው በዚያ ጸሎት ላይ ምንድን ያለው አቤቱ እንደ ቸርነት መጠን ማረኝ እንደ ይቅርታህም ብዛት መተላለፍ እንደምሰሳል የእግዚአብሔር የቸርነቱ መጠን ምን ያህል ነው በሌላ ቦታ ሳይሉ ለእግዚአብሔር መልአ ምድረ የእግዚአብሔር ቸርነት ምድርን ሞላ ይላል የቸርነቱ ምድርን የሚሞላ ነው ምህረቱ የበዛ ነው አይቆጠረም ሲለም ነው ምን አለ ከ እንደ ቸርነት መጠን ማረኝ እንደ ይቅርታ ብዛት መተላለፍ እንደምሳለ ለምን እንደው የእግዚአብሔር የቸርነቱ መጠን የይቅርብ አይነቱ መጠን ከኛ ኃጢያት ጋር ሲነጻጸር ምንም ስለሆነ በጻሃይ ብርሃን ላይ ትንሽ የሻማ ብታበራ ወይም ደግሞ በጻሃይ ብርሃን ላይ ጥቂት ጨለማ ለልታጠላ ጥቂት ጥላ ልታጠላ ብትሞክር ያ ጠላ አባትም ቦታ ታጠላው ይሆናል እንጂ የጻሃይዋን ብርሃን አትشافነው የእግዚአብሔር ምህረቱ የጻሃይ ብርሃን ይhall ነው የኛ ኃጢያት ደግሞ ትንሽ የጥላ ያhall ነች ስለዚህ እንደ ቸርነት መጠን ማረኛ አለ እግዚአብሔር ኃጢያቶቻችንን ይቅርበለን የምንለው በመህረቱ ብዛት ተማምነን ነው እንጂ ኃጢያታችን ምህረት የሚገባው ነው አይደለም ግን የሱ ምህረት ከኛ ኃጢያት ጋር ሲነጻጸር በጣም የኛ ኃጢያት ትንሽ ነው ወደ ጥልቁ እንዲጥልልን የምንፈልገው ኃጢያታችንን ለዚ ነው የእግዚአብሔር ይቅርብ አይነት በጣም የሚደንቅ ነው ሰው ይቅር ካላ አይረሳ እኛ መጀስ ይቅር እንላለን ግን አንረሳ ፎርጊቭ እና ፎርጌት የሚባል ነገር አለ ሰው ይቅር በለኝ ይቅር ታርግልኝ ካልከው ይተውልሃል ግን ቆይቶ ሲቆየረሳው ለመሰለው ይያለ ሲያሸማቅቀ ነው የሚኖረው ቢያንስ ያስታውሰዋል እንደው ስንቱን ተተን ነው እንጂ ይያለ በትዝታ መልክ እግዚአብሔር ግን ኃጢያታችን ከንግዲ ወዲ አላስብም ደግም ያላስብም መብራውያን 10 17 ላይ አልፎ ተርፎ እግዚአብሔር እንደ ተበዳይ ኑና ንዋቀስ ይላል ለእግዚአብሔር ይላል አሁን እሱ ምን ኃጢያት ነው ረበን ነው ከኛ ጋር ምን በደል አለበት ግን ሚላል ኑና ንዋቀስ ይላል ለእግዚአብሔር ኃጢያታችን እንዳለላ ብትሆን እንደ አመዳይ ተነጻለች እንደ ደም ብትቀላ እንደ ባዘቶ ትጠራለች ይላል የደም ያህል ቀይ ብትሆን የጥጥ ያህል ነጭ አረጋታለሁ ምን ማለት ነው ጭራሽ በድለ የማታውቅስ ክትመስል አነጻhallው ይላል በድለ የማታውቅስ ክትመስል እንግዲህ ለደም ቀይነት የባህሪው ነው ለጥጥ ደግሞ ነጭነት የባህሪው ነው የባህሪስ ከመስል ቆሽሸ ከሆነ ቆሽሸ የማታውቅስ ክትመስል ድረስ አነጻhallው ይላል እግዚአብሔር ማንጻት ይችላል በመድር ላይ ያለ አጣቢ ሊያነጣው እንደማይችል ልብሱ አበራ ይላል እኮ በታቦር ተራራ ላይ በመድር ላይ ያለ አጣቢ ሁሉ ሊያነጣው ከሚችለው በላይ ማንጣት ይችላል እግዚአብሔር ይምን ማለት ነው ሰዎች ስለ ኃጢያት ሊረሱላ ይችሉም ሰው አንዴ ስትበድልካየ እድሜ ልካ ይረሳለህ እግዚአብሔር ይቅርብ ይለም ሰው ግን ይቅራ ይለም አናውቀውም እንደ አሁን ዛሬ ተመልሶ ነው እንጂ ያለ የተናንት ታሪክን የጎለጎለ ሲሰድብ ነው የሚኖረው እሱም ይሰራውን አጥያት እንኳን ብትሰራ አይረሳለህ አይኔም እኮ እንደሱ ወድቃለሁ አይልም ሰው ሰው ይጨክናል በሰው እኛ ራሳችን ራሳችን ላይ እንጨክናል የእግዚአብሔር ይቅርታ አንተ ራስ ላይ ከምትፈርደው ይልቅ ይመርሃል አይ እንኳን ይገባኛል አጥፍቻለሁ ከምትለው በላይ ይራራላል ለእግዚአብሔር ማለት ነውና ምን አለ ኑና ንዋቀስ ያጠፋውት ካለ አለ አሁን እግዚአብሔር ምን ያጠፋል ግን ኑና ንዋቀስ ይላል ለእግዚአብሔር እንደ ደም የቀላ ኃጢያትን ያነጻዋል ስለዚህ እንት ምርቱን የምትሰሙ ለውላችን መጽናኛችን ነው አይ የኔ ኃጢያት እንኳን በጣም በስቷል እግዚአብሔር ይቅር አይለኝ ምን ላለን እግዚአብሔር ሚያዝ ነው ከኃጢያታችን በላይ ይቅር አይለንም ብለን በማሳባችን አባት ነኝ አባታችን ነው ይበሉኝ አለው አባት የቱንስ ያህል ልጅ ቢበድለው ከተመለሰ ይቅር ለማለት ይቸገራል ወይ ምንም ቢያዝን ግን ከልጇ ይበልጥበት ለእግዚአብሔርኛ እንደዚህ ነን ስለዚህ ይቅርታው በጣም የሚደንቅ ነው ይቅርታው መጠና ሳይቶናል የእግዚአብሔር ይቅርታ ይቅር ማለት ብቻ አይደለም ተበድሎ መካስ ነው የሰው ልጅ እንዴት ነው ይበደለው እግዚአብሔርን አምላክነት ሽተን ነው ጸበለስ ይበላ ነው ከሱ በላይ መሆን ከሱ ሁሉ መሆን ፈልገን ነው እንደሱ መሆን ፈልገን ነው ይወደቀ ነው 
ግንኛ በበደልን እሱ ክሶን የኛን ሞት ወስዶ የሱን ህይወት ሰጥቶን ነው እግዚአብሔር ይቅር ያለን ከዚህ በላይ ይቅርታ የለብ ጣላቶቹ ሳለን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ሮሚያን 5:10 ላይ በልጁ ሞት ታረቀን ይላል ጣላቶቹንን እኛ አመጸንበታል የእግዚአብሔር ይቅርታ የሚጠላውን እስከ መካስ ድረስ ተበድሎ መካስ ነው የእግዚአብሔር ይቅርታና እግዚአብሔር የይቅርታው መጠን ጥልቅ ነው ይቅርታ የሌለው ኃጢአት የለም ንስሐ የሌለው ኃጢአት የለም መንፈስ ቅዱስን የሰደበ ስሬት የለውም የሚለውን ቅዱስ ያንስ አፈርቅ ንስሐ ያልገባ ብሎ ተርጉሞታል ንስሐ ካልገባን ስሬት የለንም ይቅርክ በለን ካላልና በደላችንን ይቅር በለን ብለን ምንለምነው ለዚህ ነው በየለቱ ነው የጸሎት እንግዲህ በየቀኑ ምን ጸለው ጸሎት ላይ በደላችን ይቅር በለን እንድንል የፈቀደልን እንደምንበደል ስላወቀን ሁሌ ንበደል የለ የለት እንጀራችንን ስጥ እንደምንለው የለት ይቅርታም ስጣን ምክንያቱም ሁሌ መበደላችን አይቀርም ብለን የምንጸለየው ጸሎት ነው በእውነት በዚህ ጸሎት እግዚአብሔር ለሁላችን ያጢያት ይቅርታ ያድርግልን በለመን ነው መጠን አይደለም በእውነትኛ ኃጢያት ኃጢያታችሁን እንኳን እስቲ ዘርዝሩ ቢባል አናውቀው ምክንያቱም በጎ መስሎን ምን ሰራውን ብዙ ኃጢያት አለ እና ያንዳንዱን ይቅር በለን ይያልን ምን ለምንበት ትልቅ የተትና ጸሎት ነው እንግዲህ በደላችንን ይቅር በለን የሚለው ጸሎት የቀደመ የነቢያት ሁሉ ጸሎት ነበር ይሄም ደግሞ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአስተማረው ጸሎት ላይ ተካቷል ማለት ነው ግን በደላችንን ይቅር በለን ከሚለው ጸሎት ጋር ደግሞ በጣም ከባድ የሆነ ቃል ተጨምሮበታል ዝም ብሎ ይቅር በለን የለም ምንድነው የሚለው በደላችንን ይቅር በለን ይልና እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል ለሚለው እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል እንዲሁ ይቅር በለን ይላል ይሄ እንግዲህ አባታችን ሆይ በጣም ከባዱ ጸሎት ነው ይገርማቸዋል በናውቀው አንጸልዮ ወንጉስ ፈታይ ከበረስ ከንጉሶ ይበራ ሰፈረድ ከተብሏል ለዳዊት በአንድ ሰው ላይ ሲፈርድ ሲናገር ሰምቶት ናታን ይፈረድከው በራስ ላይ ነው እና አባታችን ወይ ከሚለው ጸሎት ውስጥ በጣም ከባዱና ሰው በራሱ ላይ መቅሰፍት ለማምጣት የሚያስችል ጥያቄ የሚጠይቅበት ክፍል ይሄ ነው ዱላ ሰቶ ቅሰፈኝ ከማለት አይተናነስ ምንድነው የሚለው እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ይቅር በለን ማለት ባጭር ቋንቋ እኛ የበደሉንን ሰዎች ይቅር ካላልን ይቅር እንዳትለን ማለት ነው። ይሄ በጣም ዶ አንድ አንድ ሰው ከብዶት እንል ዘንድ ይላል አይልም አይልም ጫማ ይስተካከላል እንጂ ግራ ይስተካከላል የኛ ቂመኛ ልብ ነው እንጂ መቀየር ያለበት ጸሎቱ ምንም ምን ሊደረግ አይችልም ወረድ ብላችሁ ዛው ማቴዎስ 6 ላይ ከዚህ ጸሎት ስር ስታገኙት ወንድማችሁን ይቅር ካላላችሁ ይቅር አትባሉም ተብሎ ተጽፎ በግልጽ ማለት ነው ስለዚህ ምንም አስተባባይ የለው እንል ዘንድ አይደለም የሚለው እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል ነው የሚለው አቤቱ ይቅር በለን ይሄ በጣም ከባድ ጸሎት ነው በመጻፈ መነኮሳት አንድ አባት ከአባታችን ወይ ላይ አንድ ቃል እንድጨምር ቢፈቀድልኝ ራስ የነ ይቅር እንድንል አድርገን የሚል ቃል ይጨምርበን ነበር አለ ምን ዋጋለሁ አይጨምርም ይከብዳል ግን ለማለት ማለት ነው ምክንያቱም አንተ ወንድም ላይ ቂም ይዛ ማታናገረው ሰው ካለ እሷን ፊት አያሳየኝ እሱን ፊት አያሳየኝ ይያልክ ቆመ እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤት ይቅር በለን ካልክ ከነ ቅድመ ሁኔታው ነው እየጸለይከ ያለው በጣም ከባድ ነው ይሄን ለመናገርኔ ማሁን ምንናገረው እንደው ይቅር ያላልኩትን ይቅር ሳልን ለመናገር በጣም ይጨንቀኛል ነኝ ምራሴ እና በዚህ ትምርት የምታዩ ሰዎች እኔን የሚቅር ባሉ እኔን የሚቅር ያላልኩት ካለ አሁን አስብ ይቅር ማለት አለብኝ በጣም አስጨናቂ ነው ምክንያቱም ራስህ ላይ እየፈረድክ ነው ያለው ምንም አንድ ርምጃ መራ መዳት ይችላል ይቃል ይሄ ይሄ ክፍል ከአባታችን ወይ ትምርት የውቀት ጉዳይ አይደለም አሁን ነው እንት ምርት አሁን እዚ ላይ ፖዝ አድርግና ይቅርታ አመጣይቀው ሰው ካለ ይቅርታ ጠይቅ ጠይቂ ለጠቅላል ለውቀት አይደለም ምን ማሮ ለንኖረው ነው ወያ ለዚያ ቢቀርብን ይሻለ ግን በሰማኖ ቁጥር የበለጠ ያስጠይቀናል ይቅር ካላልኩ ይቅር አትበለኝ ማለት ነው ብዙ አባቶቻችን በዚህ ተጨንቀዋል በገዳም ባንድ ጊዜ በጣም ሁለት አባቶች ተጣልተው አባሲ ሶ የሚባል አባት ታረቁ ብሎ ለመናቸው አንደኛው አባት በሞት ይቅር አለልም ማለት አለልም ይቅር አለልም ማለት ከዛ በኋላ አስቲ እንጸልይ አብረን አለውና አብረው ሲጸልዩ አባታችን ወይ በሰማያት ምትኖር ብሎ መጨረሻ ላይ ሃጢያታችንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ይቅር በለን የሚለውን ሲል ይሄ አባት ልቡ ተነካና አልቅሶ እዛ ወንድሙን ይቅርታ ጠየቀ። እኛ ይሄንን ጸሎ ከፍተን ራሱ አንድ አንዴ የርቅ ስነ ስርዓት የቤተሰብ ጸብ ወይ የጓደኛ የተጣላበት በአባታችን ወይንም ይከፈተው። እና በፍጹም አልታረቅም ብለው ሰዎች እንቢ ብለው 
በሉሽ በጸሎት ይዘጋ ሲባል ቆመው ደግሞ እኛም ይበደሉን ይቅር እንደምን ይላሉ። ይሄ ማለት መግቢያውን መውጫው ማደራ ቀሰፈኝ ብሎ መሄድ ማለት። ስለዚህ ይቅር ያላላ ያላል ነው ሰው ካለ ይቅር ማለት ያስፈልጋል። አይኔኮ አንዳንድ አሁን ችግሩ ይቅርታ ማድረግ ማለት ይሄ መንገድ ላይ ስትሄድ የገፈተረን ሰው ይቅርታ ማሱ አይደለም እሱ ማንንም ይለዋል። ይሆነ አምረን ምን ጠላው ሰው ይለም እንደው ስሙ ሲነሳ አይ የሱ ነገር በቃይ እሱ ነው ይቅር ባሉ የተባለ ምን ላርግ እኔ ብዙ ታገስኩኝ አንዴ ሁለቴ ግንት እግስት ፍራቻ የመሰለው የመሰላት የበለጠ የባሰበት ነው የመጣው አሉ ብዙ ኤክስኪዩዞች ምን አቀርባቸው እንዲህ ስለሆነ ነው እሱን ዘለ ይቅር ባል ነው የተባለው በጣም ከባድ ነው እስቲ እነዚህን ጥቅሶች ያቸው ለሰዎች ኃጢያታቸውን ይቅር ብትሉ የሰማ አባታቹ እናንተን ይቅር ይላቸዋል ለሰዎች ኃጢያታቸውን ይቅር ባትሉ አባታቹ ኃጢያታቹን ይቅር አይላቸው ይላል የሚምሩ ብዙአን ናቸው ይማራሉና ይላል ስለዚህ በጣም ከባድ ነው ስለዚህ እኔ አንድ አንድ ሰው ደግሞ በዛ አንዴ ይቅር አልኩ ሁለት ይቅር አል ሶስት ከዚህ በላይ ምን አለ ይላል አጠየቀው ቅዱስ ጴጥሮስ ወንድሜ ቢበድ ላይ ስድ ጊዜ ለተወለተ ሰባት ጊዜ ነው አለ አይደለም ሰባት ጊዜ ሰባ ነው አለ ይሄ ማለት ካልኩሌተር አመጣ 491 ትላ አሱ አይደለም በቃ ፍጹም ማለት ነው ስመውልቆ ሳበ በሐበብራውያን ፍጹም ይሁት ይላል ፍጹም ይቅርበለው ባጭር ቃል ግን ወንድሜን ምን ያህል ይቅር ለበለው ሚል ጥያቄ ካለ ባጭሩ አንተን እግዚአብሔር ይቅር እንዲል የምትፈልገው ነው ያህል ይቅርበለው አይ ከዚህ በላይ ይቅራ አለለውም ካልክ እግዚአብሔርም ከዚህ በላይ ይቅራ አይደለም ስለዚህ ይቅርታም ፈላጊ ሆነን መጨካከን የለብን በወንጌል ክርስቶስ ምን አለ አንድ ሰው እዳ ነበረበት ያንን እዳ ክፈል ብሎ ጌታው ሲያስጨንቀው ባክ ማረኝ ጊዜ ስጠኝ ሰርቼ ልክፈል አለ ተሰርቶም ማይከፈል ብዙ ዳ ነው ግን የነበረበት እሺ ብሎ ማረው ተምሮ ሲወጣ ግን ሌላ ሰው አገኘ ሲያገኝ በጣም ትንሽ ዳ ነው ያለበት ያ ሰው አንቆ እስር ቤት ወረወረው ይላል ለምን አልከፈልከኝም ብሎ እሱ ቆይ ቅርታ ጊንቶ ነው የወጣው ተመልከቱ እሱ ተሰርቶም ማይከፈል ዳ ይቅር ተብሎ ወጦ ትንሽ ዋነ ዳ ሰርቶም እንኳን እንዳይከፈለው ሰር ቤት ወረወረው ሌላኛው ነው እንደሞን ይህን የሰማው ጌታ ቀጣው ይላል ወረወረው ልቅሶና ጥርሶ ማፋጨት ወደ አለበት ይሄ ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ትልቅ ኃጢያት ይቅር ብሎ ነኛ ትንሽ ነገር ይቅር አንለም ሰዎች አንድ ቀን እንዲ ብላኝ ያለች እንዲ ብሎኛል ብለን እኛኮ በግብር የሰራ ነው በጣም ብዙ ይቅር ያለ ነው ኃጢያት አለ እግዚአብሔር ብዙ ኃጢያት አለ ያንን እግዚአብሔር ትቶልን እኛ ግን በድግግር ገላመጠችኝ ገላም እንዲያለኝ ስሜን አጠፋ ምን እንዲ ብለን ለድሜልክ ምን ጸየፈው ማናናግረው ሰው አለ እና ይሄ አባታችን ወይ ውስጥ ያለው ቃል በጣም ከባድ ጸሎት ነው ቅዱሳን ራሱ በቅተው ይቅርታ ካላረጉ ግን በቃ በቃታ ጸሎታቸው ሁሉ ገደል ይገባ አንድ አባት ይገርማቸዋል በቃት ላይ ነበሩና እንግዲህ ቅዱሳን ሲበቁ ተፈጥሮ ይታዘዝላቸዋል ማለት ደመና ይጠቅሳሉ ጻሃይ ያቆማሉ እንደነ ኢያሱ ዝናብ ያዘንባሉ ዝናብ ይለጉማሉ እንደነ ኤልያስ የፈለጉት እንታምር ወደ ማድረግ ይመጣሉ አንድ አባት ተፈጥሮ ስኪታዘዝላቸው ድረስ በቅተው ነበርና ገዳም ውስጥ ቁጭ ብለው አንድ ሰው ሊጠይቃቸው መጣ ድሮ ዓለም ላይ ያሉ ከመናኔ በፊት የሚያውቃቸው ማለት ነው እና መጣና እንዴት ኖት አባቴ እንደው በእውነት በረከቶ ይደርብኝ ብሎ ጸሎታቸውን ተቀብሎ ስለ ድሮ ነገር ያወራቸው ጀመር እና አለና አይደል ገዳም ሄደን አባቶችና የሸሽዋትን ዓለም የጎተተን ምን ስብባቸው አለን አንድ አንዴ ስልክ ሰተን ከተማ ሲመጡ ይደውሉልኝ ብለን ደና አርፎ የተቀመጡት መነኮሳት ምን በጠብጣልና ይሄም ሰው ሄዶ የድሮ ትዝታ ያለ ያወራቸዋል መጨረሻ ላይ ትዝይሎታል ግን እንደው አንድ ሰው እህቶትን ደፍሮ ታናሽ እህቶትን ገለዋለው ብለው ሲያባሩ ሲያባሩ ያጥጥ ሰው ነበርና ትዛሉት እንደው አሁን ቢመጣ ጥሩ ነበር እንደው ይቅርታ ያረጉለት ነበር ሲላል ማ አኔ አሎ ያን እህቴን እንደፈረውን ባገኘው አልምረው መሬት ተሰንጥቃቶ አጠኝ ብለው ሲምሉ መሬት ተሰንጥቀው አጥቻቸው ምክንያቱም ተፈጥሮ ይታዘዝላቸዋል ብለና አልበቅተውና ሞቱ ይባላል ይሄ ምንድነው እስከ ቅድስና ደርሰህም ይቅርታ ከሌለ ቂም ካለብ ይጎዳል ቂም አንድ አንዴ ሰዎች ላይ ቂም ይዘን ነሱ ነው ይጎዳን ይመስላል አይደለም ማን ነው ኔልሰን ማንዴላ ታላቁ ሰው አንድ ትልቅ ነገር የጻፈው አለ ቂም ማያዝ ማለት ጓደኛ ለመጉዳት ብለ መርዝ መጠጣት ማለት ነው እስቲ እሱ ቁጥል ይበል ብለ አንተ መርዝ አጠጣ ብዙ ሰዎች አላችሁ እንደዚህ መርዝ እየጠጣችሁ ያላችሁ እያ እየጠጣን ያለን ብዙ ነን 
በሌ ሌላውን ጎዳን ብለን ማለት ነው በፍጹም አላናገራትም ይያለ ግን እንቅልፍ እናጣለ በጥላቻ ይቅርታ ስታደርግ ለጊዜው ያማል ከዛ ግን ረፍት ነው ሰላም ምታገኘው እና በእውነት በጣም ከባድ ቢሆንም ግን ትልቅ ጸሎት ነው ክርስቶስ መስቀል ላይ የጸለየው ጸሎት የሚያደርጉትን አውቁም እና ይቅር ገናችን ካሩ ከሚስማሩ ከእጁ ሳይወጣኩን ቆይቶ አይደለ ኛ አልፎ አልፎ ዲፍጆ ብለን ነው አይደለ እሱ ግን ገና ሚስማሩ ሳይወጣ የሚያደርጉትን አውቁም እና ይቅር በላቸው አለ እና ይሄ ትልቅ ጸሎት ነው ሰማዕታት ሁሉንም ብታዩ ንቅዱስ ስቴፋኖስም ይቅር በላቸው ነው ያለው ለምን መሰላችሁ ቂም ይዘው ለብሳሌ ንቅዱስ ታርሴማ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ሚገሏቸውን ሰዎች እንደው እናንተ መጨረሻ ያሳየ ኢየሱስ መቆስቆሻ ያርጓችሁ ያርጋችሁ እግዚአብሔር ብለው ታራግመው ቢሞቱ ሰማተነታቸው ዋጋ ያጣል ሰውነቴን አሳልፈ ለሳት ለስለት በሰጥ ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ ነው እንተውሎ ተጽፎ ስለዚህ ሰማተነታቸው ዋጋ እንዳያጣ ሲሉ ይቅርበላቸው ይላሉ እነ ቅድስት መሪና ለተሰዋ ስትል በጸለይቹ ጸሎት ወታደሮቹ ልባቸው ተነክቶ አልቀሰው ክርስቲያኑ ነው ስከዚህ ድረስ ነውና ሰማተነቱን ዋጋ የሚያሳጣ ነው በእውነት ይቅር ለማለት እግዚአብሔር ይቅር የሚልቡና ለሁላችን ያድለን በበደል ነው ብቻ ሳይሆን በተበደል ነው ምን እንኮነናል ሰዎች በደለው ያስኮኑናል በመድር ከበደሉን በላይ ቂም በማስያዛቸው ምክንያት ይበደሉናልና እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤት ይቅር በለማለት ይሄ ነው እኔ ይቅር ታሳረግለት አልሰማ ካለስ እሱ እግዚአብሔር የሚጠቅ ያንተም ብቻ ነው ቢቻላችሁስ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ ተብሎ ተጽፏል መጽሐፍ ቅዱስ ይቅር በል ብቻ አይደለም ይገርማቸዋል ጭራሽ ወደደው ደሞ ይላል ይሄ ከባ ነው አንዳንዴ ይቅር ታርጌላታለሁ አይን አይኑን ግን ማይታል ፈልግም ይላል አንዳንድ ሰው አይ ወንጌሉ ግን ይላል ጣላቶቻችሁን ውደዱ ማረግ ቢያቀተን ቢያንስን መናውስቲ ደው ማሁን ይሄ ሲባል አሁን ይሄ እንዴት ይቻላል ማይሆን ነገር እጭ ብሎ ሰው ይቶ አይደለም ቢያንስስቲ እንመ ነው ማረግ አቀቶናል ግን እንደው ይሄ ነው እግዚአብሔር ያለው ይሄን ነው ምንል ጥሩ እግዚአብሔር በበደላችን አልጣላንም ስለዚህ የበደሉንን ይቅር እንላለን ከዛ ወደደው ይላል ቢራ ባብለው ቢጠማ አጠጣው ከመትኩኑ ሁሉ ደላቡክም ዘበሰመ ያለ ሰማይ አባታችሁ ልጆች ከሆናችሁ አባታችሁ ነው ይብላችሁ ከጸለያችሁ ለጠላት መልካም አድርጉ ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ ደሞ ጠላትን ማጥፋት ከፈለክ እኔ ልንገር መፍቴ ይሁን ይላል ወዳጅ አድርገው ይላል ጠላት እንዳይኖር ከፈለክ ወዳጅ አድርገው ይላል እና ይህ ትልቅ ጸሎት ነው አባታችን ሆይ በደላችንን ይቅርበለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል ይንን ጸሎት ከሰው ጋር ተጣልተ እንዴት ተጸለየው አለ ቢቀርብ ይሻላል አታስፈር ድራሰ ላይ አይ እንዲህ ሆነ ጸሎት ይቅር አይደለም ስተት በስተት አይታረምም ጸሎቱን ሳይሆን ቂሙን አርመው ማለት ነው እና ይን ትምርት የሰማችሁ ሰዎች መቼ ሱላችን ማናጣም የሆነ ምን ቀየመው ሰው ምን አኮርፈው ሰው ስነቃሉ ምናምን ደሞ በቃ ግጥማችን ምንም ጥቃት አልኖ ድም ምናምን ያናረልም ምን ፈከረው ግን ጥቃት ተቀብሎ ነው አምላካችን መከራ ተቀብሎ ነው ያዳነን ክርስቲያን ኮንክ እንግዲህ ህጉን ይሄንን የሚሚለው ወንጌሉ ይሄንን የሚሚለው የፍቅር ህግ ነውና ይሄንን ትምርት የሰማችሁ ሰዎች እስከዚህ ደቂቃ ከጨረሳችሁትም እስቲ አንድ ይቅርታ ሳታረጉለት ተቀይማችሁ ይቀራችሁት አይኑን አያሳየኛላችሁትም ሰው አስተውሱና ይቅርታ ጠይቁን የምጠይቃለሁ የሰማነውን በልቡናችን ያሳድረብን